അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മേൽ എപ്പോഴും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങളുള്ളത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാ വിപത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്തും നമ്മുടെ പഠനം മുടങ്ങരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ബാക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനും പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദിവസം രണ്ട് പീരീഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് രണ്ട് പീരീഡ് ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ബാക്കി ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ തന്നെ കിട്ടും ബാക്കി സമയങ്ങളൊക്കെ ആ അരമണിക്കൂറുള്ള രണ്ട് പീരീഡ് കിട്ടുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് ബാക്കി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണമെന്നു കൂടി ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെടുക്കുന്നത് ബുഹൂസാണ് ബുഹൂസിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെസൻ്റെ പേര് ഇസ്ലാം എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾ ബുഹൂസിൽ പഠിച്ച ലെസൺ ഒന്നാമത്തേത് ഇസ്ലാം എന്ന ലെസൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മറ്റു ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്നത് സമാധാനം രക്ഷ സമർപ്പണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം കേവലമായ ഒരു മതമല്ല എന്നും അതൊരു ഐഡിയോളജിയാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവന് ഈ ഭൂമിയിലും നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന പരലോകത്തും സമാധാനവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് പ്രാപഞ്ചികമായി നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് പ്രകൃതിപരമായി നമ്മളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് നാച്ചുറലി നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് കാരണം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആ അള്ളാഹുവെ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ മുസ്ലിം പേരിട്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നോമ്പ് നിർവഹിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ മാത്രമല്ല അതല്ലാത്തവരും മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ മൃഗങ്ങളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രാപഞ്ചികമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിപരമായി അതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും സൂര്യനെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ പ്രകൃതിപരമായി മുസ്ലിമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ദിവസം രാവിലെ കിഴക്കൻ നിന്ന് ഉദിക്കുകയും പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നിയമമാണ് ആ നിയമം സൂര്യൻ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ രാവിലെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ലോകത്തെ മറ്റു എല്ലാ ജീവികളും ഏതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കണ്ണുകൾ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് 
കണ്ണു കൊണ്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതല്ല കണ്ണു കൊണ്ടേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ണുകൊണ്ടേ ഒരു ജീവിക്ക് കാണുക എന്ന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു നിയമമാണ് ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മളെല്ലാവരും പാടും മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല ഞങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ മൂക്കുകൊണ്ടേ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ കാഴ്ച എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേ പറ്റുമോ എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നിയമം ആ നിയമം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധിതരായി അനുസരിക്കുന്നു നമ്മൾ മാത്രമല്ല ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയും പിന്നെ നായയും ആനയും മുയലും ഒക്കെ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ആ പ്രപഞ്ചനാഥനെ അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിപരമായ ചിലത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വസനം മൂക്കിലൂടെ നടക്കുന്നു കേൾവി ചെവിയിലൂടെ നടക്കുന്നു കാഴ്ച കണ്ണിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനുമപ്പുറത്ത് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മേഖലയിൽ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാം അനുസരിക്കാതിരിക്കാം കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാവൂ എന്നതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇളവില്ല അത് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നാളെ മുതൽ ചെവി കൊണ്ട് കാണാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറെ ചില മേഖലയിൽ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് ഇളവ് നൽകിയ ഇളവല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ ഫ്രീഡം നൽകിയ ആ മേഖലയിൽ പോലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബുഹൂസിലെ ഒന്നാമത്തെ ലെസണിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കൽ കൂടിയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയോളജി അതിന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മതമല്ല മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പിക്ചറും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചില ആരാധനകളും ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരിക എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേവലം ഒരു മതമല്ല ഇതൊരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീ സമ്പൂർണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമെന്നല്ല സമ്പൂർണം എന്നാണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് ഇനി അതിലൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ കയറ്റി കൂട്ടാനില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനും ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എ ടു സെറ്റ് ഓരോ മേഖലകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാകാൻ ഒന്നുകൂടി ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും തരാത്തത് ഒരു മേഖലയിലും ഇല്ലല്ലോ ഇസ്ലാം നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാത്ത മനുഷ്യന് നൽകാത്ത ഒരു മേഖലയില്ല അത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ തുപ്പുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് തുപ്പണം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പാൻ പാടില്ല വലതു ഭാഗത്തേക്കല്ല ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തുപ്പേണ്ടത് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിടുമ്പോൾ ആദ്യം വലത്തേക്കാൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം
എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭരണകൂടം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു ഭരണാധികാരി പ്രജകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അയൽവാസിയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കാത്ത സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിങ്ങളെങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തണം നിങ്ങളെങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കാത്ത നിർദ്ദേശിക്കാത്ത നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സമ്പൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു സെറ്റ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യം ഇസ്ലാം നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇസ്ലാമിനെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടാലും ഇതിലപ്പുറം എന്താ അത് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ എണ്ണി കണക്കാക്കിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ നെടും തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആരാധനകൾ മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൈകെട്ടി നിന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കും ഇപ്പോൾ വേറെ ആരും അനുസരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹൻ റസൂലും അള്ളയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൈകെട്ടുന്നതും സുജൂത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിസ്കാരത്തെ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാവോ എന്നുള്ള നിയമം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിൽ ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗത്തും ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അപ്പോൾ ഞാൻ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം അള്ളാൻ്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇണയോട് എൻ്റെ വൈഫ് ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഉദുഹുലൂഫിസിൽ മിക്കാഫ എന്ന് കുറവ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രംഗത്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെസണിൽ ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം സമർപ്പണം അനുസരണം എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും സമാധാനം ലഭിക്കും പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഇളവ് ചില ഭാഗത്ത് ഇളവല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീഡം കിട്ടിയ അടുത്ത് പോലും നമ്മൾ അള്ളാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില മേഖലകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് വായിക്കണം ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നീട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ദുരീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു